हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि मेजर राम सरहद के पार एक जिहादी कैंप में है धोखे से लेकर गए हैं मेरे भाई को मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर जाते हिजड़े कहीं के हकीकत तो यह है कि इस वक्त वो दुश्मन की कैद में है तो आप कुछ करते क्यों नहीं सर हिंदुस्तानी फौजियों को तो वापस बुलाया जा सकता है ना टेक इट इजी माय सन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है हमारी सरकार मेजर राम की रिहाई के लिए कोऑर्डिनेट कर रही है थोड़ा वक्त लगेगा हाउ मच मोर टाइम 1965 और 1971 के हमारे जवान आज तक घर नहीं लौटे तीस साल से ज्यादा हो गए जिन नई नवेली सुहागनों ने हाथों में लाल चूड़े पहनकर अपने फौजी पतियों को सुहाग का टीका लगाकर घर से विदा किया था वो आज तक उनका इंतजार कर रही हैं। भले ही उनके हाथों में लाल चूड़िया हैं, मगर उनके सर के बाल सफेद हो गए सर अपने पतियों की राह तकते तकते उनकी आंखें पथरा गई हैं, और जिन अभागनों की कोख में बच्चे थे वो बच्चे पैदा होकर जवान हो गए और आज भी इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद आपका कोर्डिनेशन कुछ असर दिखाए और उनका बाप घर लौटाए लेकिन मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कभी नहीं होने दूंगा मैं उनकी कोख में पल रहे बच्चे को उसके बाप की गोद दूंगा I will do that, sir. I will do that. मैं ढूंढ के लाऊंगा अपने राम भैया को मैं रुक जाओ सनी ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े प्यार करने वाले कभी पछताते नहीं है सर प्यार पर निछावर हो जाते हैं और राम भैया तो मेरे लिए श्री राम है पाकिस्तानी आर्मी हम्म बोलो साहिब क्या लोगे वैसे अपना ये ढाबा बॉलीवुड खानों से भरा पड़ा है <laughs> बोलो क्या पियोगे अमिताभ लस्सी या आमिर लस्सी है अरे साईं अमिताभ लस्सी यानी बड़ा गिलास और आमिर लस्सी यानी ये छोटा गिलास आमिर चलेगा अरे साईं आमिर चलता नहीं दौड़ता है <laughs> और आज का हमारा स्पेशल है शाहरुख मुर्ग सनी पराठा और रानी रसगुल्ला चलेगा चलेगा 
लो सेट एकदम गर्मा गर्म है अरे मुल्तान साईं जरा इधर भी देख भाई <laughs> क्यों साईं मजा आया कैसा रहा शाहरुख और सनी शुक्रिया साईं शाहरुख रानी और सनी का तो अब जिक्र करें मनी का शाहरुख मुर्ख तीस रुपया सनी पराठा बीस रानी रसगुल्ला और ये आमिर लस्सी साईं टोटल हो गया बहत्तर रुपया निकालो नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है सचमुच नहीं है सचमुच नहीं है तो फिर मेरे पास भी नहीं है क्या बर्तन माजने वाला हाँ? पूरा शाहरुख मुर्ख गटक गया सनी पराठा हजम कर गया रानी रसगुल्ला खा गया आमिर लस्सी भी पी गया और बोलता है कि पैसा नहीं है चल उठा 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 चल चलो साईं करो सफाई मांज बर्तन मांज सब हजम हो जाएगा साईं सनी शाहरुख सब निकल जाएगा नाम क्या है सलमान बिना कमीज बदतमीज कहा का रहने वाला है अल्लाह की जमीन का पैदा होते ही मां बाप ने कहीं फेंक दिया बचपन में एक बूढ़े फकीर ने पाला बड़ा हुआ तो कभी मस्जिद में तो कभी सड़कों पर जिंदगी गुजारी यानी कि अकेला है बिल्कुल मेरी तरह तूने तो जज्बाती कर डाला रे मेरी आंखें नम कर डाली क्या सोच रहा सलमान यार आज बंजारों की बस्ती में नाच गाने का प्रोग्राम है चल चलते मजा आएगा नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। अरे यार तू कपड़ों की फिक्र क्यों करता है मेरा भाई दुबई से हमेशा मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बेचता है तेरे को जो अच्छा लगेगा तू पहन लेना पर चल मजा आएगा यार चल आज पाकिस्तानी चेहरा उस पे जुल्फों का पहरा जैसे कोई पहना गया जैसे कोई पहना गया दुल्हन को फूलों का सेहरा मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा दिल 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 परदेसी हो गया दिल परदेसी हो गया एहसास है लगता है क्यों ऐसा तू कहीं पास है तेरी खुशबू हवा में बिखरी हुई लगता है ये शाम कुछ खास है झुकी झुकी नजरों से चोरी चोरी देखा है झुकी झुकी नजरों से चोरी चोरी देखा दिल दिल परदेसी हो गया दिल परदेसी हो गया आचल तेरा ख्यालों पे यूं छा गया नजर आ गया 
तेरी झांझर की गूंज सदाए सनम प्यार चुपके से सावन बरसा गया चेहरे से जुल्फ हटा के जो देखा चेहरे से जुल्फ हटा के जो देखा दिल 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 पर देसी हो गया दिल पर देसी हो सलमान साईं सुबहान अल्लाह क्या गाते हो क्या नाचते हो सुल्तान मुल्तान जी साईं आज सलमान साईं ने साईं खुश मजाज का दिल खुश कर दिया इसलिए आज हम इसकी तरक्की करते हैं आज से सलमान साईं बतन नहीं मांजेगा बल्कि वेटर का काम करेगा मुबारक हो सलमान साईं मुबारक हो और सुन बे सुल्तान वो जो जॉनी लीवर समोसे के साथ हम लोग चटनी पेश करते हैं ना आज से उस चटनी का नाम होगा सलमान चटनी नहीं नहीं साईं चटनी नहीं सलमान चटनी नहीं हो सकता इनका नाम रखिए सलमान शी कबाब नाम सुनते ही मुंह में मुंह में पानी आ जाएगा क्यों साईं चलेगा ना सलमान सी कबाब चलेगा साईं चलेगा आइए आइए हुजूर साईं तशरीफ रखिए क्या लाऊं साईं ओ साईं खुश मिजाज लाजरा दस संडे का आमलेट और तीन चार गिलास लस्सी जी साईं अरे मुल्तान सुल्तान हुजूर साईं के लिए दस बारह अंडों का आमलेट और चार अमिताभ लस्सी तैयार कर ओ साईं तुम्हें कितनी बार कहा है हिंदुस्तानी एक्टरों के नाम मत लिया कर और न तेरा ढाबा उखाड़ के फेंक दूंगा नहीं नहीं साईं गलती हो गई आइंदा नहीं होगी साईं कभी नहीं होगी चल जन्ना चला अब अभी लाया साई अभी लाया हराम की खाना और ऊपर से फड्डा करना साई कौन है ये जिहादी है पास के आर्मी कैंप में रहता है आदाब ओए कौन है तू तु? तुझे पहले कभी नहीं देखा जी मैं यहाँ नया आया हूँ कितने का रहने वाला है ना की तरह जी नाम है सलमान जनाब पैदा होते ही माँ बाप ने कहीं फेंक दिया ओ, तो ना जायज औलाद है तू किसी की हा? अंधे को अंधा कहना अच्छी बात तो नहीं है ना जनाब हमें बात करने की तमीज सिखा रहा है अरे हुजूर साई ये एकदम नया है यहाँ माफ कर दीजिए इसे ये जानता नहीं आपको अरे बेवकूफ हुजूर को सलाम कर जानता नहीं कौन है ये अरे माई बाप है हमारे और सुन कभी हुजूर साईं से पैसे नहीं मांगना समझा चल जाए से, जाए से, जा। समझाना इसे हाँ समझाऊंगा समझाऊंगा हुजूर साईं लस्सी पीजिए लस्सी पीजिए आह 
तसल्ली हो गया ओ साईं खुश मिजाज कल जरा मुर्गा अच्छा बना के भेजना अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज साई फिर कभी ना आई Allahu 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 Islam ki hifazat karna hamara farz hai Aaj Kashmir mein हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारी बहनों की अस्पत को लूटा जा रहा है, उन्हें हमें इन काफिरों के जुल्म से बचाना है, जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज है, हमें अल्लाह की राह पर जिहाद करना होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु Allahu, Allahu, क्या ताक झांक कर रहा था? कोई ताक झांक नहीं कर रहा था जनाब। हम्म। मैं तो आपका ये कार्ड लौटाने आया था। हाँ। अच्छा। इन्हें ट्रेनिंग करते देखकर जनाब मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि अगर दुश्मन मेरे सामने आ जाए, उसकी तो मैं बस। दुश्मन को मारने का बड़ा शौक है तुझे चल एक दिन मौका दूंगा, ठीक है? ये ले। सलमान सुल्तान साईं, आज कर्नल बशीर के घर में पार्टी है, आठ बजे। ऑर्डर क्या मिला है? शाहरुख मुर्ग, सनी पराठे, विपाशा बिरयानी, करीना करी, सोनू शाही टुकड़ा और तब्बू हलवा। लंबा ऑर्डर मिला है। अल्लाह साईं सलामत रखे बॉलीवुड खाना और भेजे ऐसे ऑर्डर रोजाना। बाय अब्बू। हाय इंसान। हाय शबाना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर फ्रांस। आदाब जनाब। आदाब तबरेज मिया। Yeah. 
हैं बातें करती हैं जैसे लहरें मचलती हैं क्या गुजर हुआ है गुलशन से या फूलों से नहाकर ये कौन है ब्रिगेडियर सरफराज खान साहब की साहबजादी है हा? गोली मार देंगे उधर मत देख काम कर काम कर काम कर <laughs> अरे वो देखो वेटर पे दिल आ गया क्या <laughs> अरे रुक साहब ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वॉच हाँ रुक सर ये वही है हे कम लो साई, तुम्हारी मौत खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है हाय जी 
अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना आपका शुक्रिया कैसे अदा करती जी किस बात का शुक्रिया इसकी जान बचाने का जी वो तो मेरा फर्ज था आइए हम आपको हमारे अबू ऐसी मिलवाते हैं वो आपसे मिल बहुत खुश होंगे जी जरूर जरूर चलो साई और शेख साहब वही बेहोश हो गए <laughs> आदाब आदाब एक्सक्यूज मी अबू प्लीज कम प्लीज प्लीज <laughs> ये हमारे अबू है और ये आई एम सॉरी मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा जी सलमान आदाब जीते रहो अबू उस हादसे से इन्होंने हमारी जान बचाई थी ओ <laughs> सलमान भाई हम आपके बहुत शुक्रगुजार गुजार है इसकी कोई जरूरत नहीं जनाब <laughs> बेटा कभी हमारे घर आना वहाँ खुलकर बातें होंगी जी बहुत खूब जनाब अकेडियर साहब की लड़की और ये आना बहुत अच्छा लगा सलमान फिर कभी आना जी शुक्रिया सर बेटा इन्हें जरा गेट तक छोड़ाओ जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज आदाब जनाब आदाब आदाब ब्रिगेडियर साहब हैं? जी अंदर हैं। घर तक भी आ पहुंचा अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने चाहा है इसीलिए तो दोबारा मुलाकात हुई है और होती रहेगी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई आप हिम्मत रखना भाभी ये क्या निहारी का ओ आज तो मेरा जन्मदिन है थैंक यू आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता ओ माय गॉड मैं तो भूल ही गया था आज तो तुम्हारा जन्मदिन है जी नहीं जी नहीं तो फिर सनी का जन्मदिन होगा नहीं 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 जान हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको भी प्रणाम भैया प्रणाम भाभी भैया भाभी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू सन आई लव यू बल्ले बल्ले सर जी बल्ले बल्ले वेडिंग एनिवर्सरी दिया बहुत बहुत बधाई है सर जी बहुत बहुत मुबारक हो सर <laughs> बहुत बहुत बधाई हो सर आप कोई भाभी जी <laughs> शुक्रिया ना सर तो बल्ले बल्ले बहुत बहुत मुबारक हो सर थैंक यू जसवंत और सनी कैसा है भाभी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू सो मच शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू सर निहारी का बेटी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू अंकल मेजर राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है आप जसवंत और नासिर फॉरेन ऑफिस में रिपोर्ट करें सर हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक मिलिटेंट्स की एक टुकड़ी इस इलाके में कहीं छुपी हुई है आप अपनी कंपनी की एक प्लाटून स्ट्रेंथ के साथ उन्हें एलिमिनेट करेंगे खत्म कर देंगे उन्हें यस सर लेकिन ख्याल रहे कि दुश्मनों की तादाद तुम लोगों से कहीं ज्यादा हो सकती है एंड माइंडेड दे आर फेनेटिक्स एंड रिलीजियसली मोटिवेटेड होंगे सर लेकिन हम एक एक हिंदुस्तानी भी तस तस के बराबर होते हैं सर और फिर सर हमें सिखाया भी गया है कि जंग हौसले से लड़ी जाती है तादाद से नहीं किस में जरूरत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही हम परों से नहीं 
हौसलों से उड़ते हैं आई लाइक योर कॉन्फिडेंस गुड लक एंड गुड हंटिंग सो जय हिंद ओ गुरु साहब ने क्या ना सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा हूं क्यों दर पुत्र दुश्मन दे फट्टे चक के आई ओए एक एक नु चुन चुन के मारांगा बीजी वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वीर जी फतेह हो के आना <laughs> माशाल्लाह मेरे बेटे को नजर न लगे किसी की तेरे सामने तेरा बेटा नहीं बल्कि वतन पर कुर्बान हो जाने वाला एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है मैं जानती हूं मैं मैं एक हिंदुस्तानी फौजी की मां हूं जा बेटा दुश्मन को खत्म कर दे अल्लाह तेरा निगेबान है बेटा सलाम बाबू जी जिंदा पुत्र सलाम चाची जिंदा पुत्र <laughs> बापू जी वेखो किन्ने सोने लगते ने दोवे शेर पुत्र वर्दियां पाके ठीक <laughs> फरमाया आपने क्या देख रहे मेजर साहब देख नहीं रहा हूं निहार रहा हूं अपनी निहारिका को और चाहता हूं कि यू ही निहारता रहूं हमेशा हमेशा के लिए क्यों जाना नहीं है क्या जनाब आपका अंदाज तो ऐसा है जैसे मैं तफरी के लिए जा रहा हूं अरे भाई मैं लड़ाई पे जा रहा हूं आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं हो रही कैसी टेंशन एक फौजी की बीवी होने की टेंशन जो लड़ाई पे जा रहा हूं मैं एक फौजी की बीवी बाद में बनी रहा कर्नल बत्रा की बेटी पहले हूँ बचपन से पापा को फौजी भर्ती में देखा और हमेशा एक गर्व सा महसूस किया मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ किस वर्दी से मेरा रिश्ता कभी ना टूटे भैया जसवंत भैया और नासिर भैया आए हैं लीजिए बुलावा आ गया निहारिका अपने साथ साथ सनी का भी ख्याल रखना ये सिर्फ मेरा भाई ही नहीं हमारे बेटे जैसा है जी सो बॉयस सो लेट्स मूव जवानों के साथ इस तरफ से मोर्चा संभालो सर जसवंत सर तुम इस तरफ से सर और बहुत शांति के साथ पहाड़ी पर चढ़ना याद रहे दुश्मन बहुत चालाक है डोंट वरी सर मैं अकेले सब पर भारी पड़ूंगा सर इंशाला सालों को भून कर भुड़ता बना देंगे ऑल द बेस्ट
जब जिंदा थे तो दुश्मन थे अब मर गए तो दुश्मन भी नहीं रहे कौन दफनाएगा तुम्हें कौन मिट्टी देगा हम दफनाएंगे तुम्हें हम मिट्टी देंगे ये 
शान हिंदुस्तान है ओ शहीदों ओ शहीदों तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर दिल का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर प्यार कितना बेईमान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है करो कुमराह लोगों को धर्म के नाम पर ना करो कुमराह लोगों को धर्म के नाम पर कर खुदा तेरा है तो मेरा भी निगहे बान है कर खुदा सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है
आशों से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है पे सारे देश को अभिमान है जान दी तुमने वतन पे जान दी तुमने वतन पे हम पे ये एहसान है ओ शहीद बेटा वतन पे जान देने वाले सिपाही कभी मरते नहीं वो अमर हो जाते हैं फख्र है मुझे इस पे कि मैं इसकी माँ हूँ एक शहीद की माँ हूँ कोई गल नहीं पुत्र जी कोई गल नहीं जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार चार पुत्र देश और धर्म पर कुर्बान कर दिए थे वहा मैंने तो सिर्फ एक ही बेटे की कुर्बानी दी है वाह पुत्र जी वाह आपने तो अपनी माँ के दूध का कर चुका दिया आदाब जनाब आदाब बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके भाई जनाब फजल बेग ने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहादत हासिल की हमें नाज है कि हमारे भाई ने शहादत हासिल की मगर अफसोस इस बात का है जिस खेत में हमने खौफ और बुजदली की खाक डाली थी वहां जाबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई मुझे मेजर राम चाहिए जिंदा बहुत कोशिशों के बाद भी जसवंत और नासिर का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता है सर मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मेजर राम आखिर कितने जसवंत सिंह और नासिर खानों को बार बार मरना पड़ेगा सर कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की मगर सच तो यह है सर कि जब जब पाकिस्तान के नेताओं को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है ना तो जिहाद का नाटक शुरू कर देते हैं या फिर कश्मीर का मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं देखिएगा सर एक दिन पाकिस्तान में विक्रांति आएगी वहां की जनता जागेगी तब वो समझेगी कि हिंदुस्तान एक अच्छा पड़ोसी है एक बहुत अच्छा दोस्त है तब उन लाखों पाकिस्तानियों के हाथ हमारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ेंगे और फिर हम उन्हें अपने गले से लगाकर उनके दिल मोहब्बत से भर देंगे मेजर राम काश ऐसा हो ऐसा होगा सर चलता हूं सर जय हिंद जय हिंद
वाह क्या खुशबू आ रही है भाभी ऐसा लगता है जैसे किसी फाइव स्टार होटल के किचन में आ गया हूँ वैसे आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं ऐसे ही थोड़ी ना राम भैया ने आपको पसंद किया है अच्छा मैं क्या यहाँ खाना बनाने के लिए लाई गई हूँ नहीं भाभी मैं तो आपके टैलेंट की बात कर रहा था बहुत भूख लगी है भाभी खाना दो ना प्लीज अरे आज तुम अपने भैया का इंतजार नहीं करोगे सॉरी 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 भाभी सॉरी प्लीज ग्यारह बज गए भाभी भैया अभी तक नहीं आए ब्रिगेडियर अंकल के ऑफिस में फोन करके देखो ना जी कोई नहीं उठा रहा मुझे तो मैं उनके मोबाइल पर ट्राई करती हूँ हेलो अंकल मैं निहारिका बोल रही हूँ हाँ निहारिका बेटे बोलो क्या बात है अंकल मुझे राम से बात करनी है लेकिन राम तो दो घंटे पहले ही मेरे दफ्तर से जा चुका है अच्छा लेकिन वो अभी तक तो यहाँ पहुंचे नहीं है मैंने उनके मोबाइल पर भी ट्राई किया था फोन ऑफ है ओ आई सी डोंट वरी मैं पता करके अभी तुम्हें फोन करता हूँ जी अंकल सर ड्राइवर की लाश के पास मेजर राम का नाम मिलना इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जिंदा है तो है कहा हमारे जवानों ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन मेजर राम का कहीं पता नहीं चला सर मेजर राम का ना मिलना कहीं किडनैपिंग की तरफ इशारा तो नहीं है अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है हो सकता है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो या फिर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का भाभी भाभी क्या हो आपको भाभी मेजर राम के शौक से बेहोश हो गई थी पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है मिसेस राम मां बनने वाली हैं थैंक यू डॉक्टर देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं कि वो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सकाए तबरेज मिया दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन हम इसे तोड़ेंगे और जब यह टूटेगा तो बोलेगा बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं? नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है ब्रिगेडियर साहब हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब हम नहीं क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी हैं और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना इंशाला किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू किस तिरंगे को अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा ब्रिगेडियर साहब पंद्रह जुलाई तक ही आपका है और उसके बाद
राम कब आओगे राम आदरणीय भाभी भले ही हिम्मत के पर्दे के पीछे आपने अपने दर्द को छुपा रखा है लेकिन हर पल अपने पति की राह तकती एक पत्नी के दुख को मुझसे ना छुपा सके आज सरहद पार भैया दुश्मन की कैद में न जाने किस हाल में होंगे कैसे में मेरा घर पे रहना ठीक होगा नहीं भाभी नहीं मुझे जाना होगा एक मिशन पर और मेरा मिशन है दुश्मन की कैद से राम भैया को आजाद करवाना आपके सुहाग को वापस लाना आपकी कोख में पल रहा बच्चा अपने पिता की गोद में ही आंख खोलेगा भाभी ये मेरा वचन है आपसे अपना ख्याल रखना मैं कहा गया हूं आप किसी को नहीं बताना आपको मेरी कसम हे भगवान ये तुमने क्या किया सर तुमने क्या किया सलमान भाई क्या सोच रहे हो कभी कभी खाना भी खाया करो साई आजकल क्रिकेट की खबरों में मजा ही नहीं आ रहा है वो इसलिए साई कि हिंदुस्तान की टीम नहीं खेल रही है अरे मजा तो तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टक्कर होती है सलमान साई जरा सोचो क्या आलम होगा जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोब अख्तर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गेंद फेंकेगा आ इधर शोएब अख्तर ने अपने हाथ में गेंद उछाली और उधर सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला टिकाया स्टेडियम में सन्नाटा दिलों की धड़कने तेज शोएब अख्तर ने 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाई इधर सचिन तेंदुलकर ने गेंद पर नजरें जमाई शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी और सचिन ने घुमाया बल्ला और ये छक्का <laughs> सलमान साई कोई असर नहीं तुमने कुछ नहीं सुना मैंने क्या कहा साई कितना अच्छा हो अगर शोएब और सचिन एक ही टीम में खेले तो दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती सुबह अल्लाह दिल की बात कह दी साई आ गए मुफत कोर साई ओए बना जरा दो चार गिलास लस्सी अस्सलाम वालेकुम हजूर साई ओ वालेकुम अस्सलाम। क्यों साई मिया खुश मिजाज क्या बातें हो रही थी हुजूर साईं बड़े पते की बात कही इस लड़के ने आज अच्छा जरा हम भी तो सुने क्या कहा ऐसा है साईं कि आजकल क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा है ना है? तो ये मुझसे बोला कि साईं अगर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम से खेलें तो दुनिया की कोई टीम हमें हारा नहीं सकती 
हमारे दुश्मन हिंदुस्तान के साथ खेलने की बात करता है कहीं तो वही का तो नहीं 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 जनाब याद है आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं दुश्मन को मारूंगा याद है आपको अरे हाँ यार याद आया एक दुश्मन है उसे आर्मी हॉस्पिटल ले जा रहा हूं रूटीन चेकिंग के लिए अगर तू चाहे तो उसे मारकर अपनी तमन्ना पूरी कर ले ओए जमाल खान जरा निकाल बाहर उस मेजर को क्या देख रहा बे जा मारो से ओ जा ना ओ मार जरा हम भी तमाशा देखें कैसे मारता है तू दुश्मन को क्या मारेगा दुश्मन को तू तो खुद ही ढेर हो गया <laughs> बड़ा बोल रहा था दुश्मन को मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा है? चल जा अपना काम कर हा? चल ओए बिठाए नो अंदर चल सेट बुला रहे हैं <laughs> अरे सलमान हाँ? चलो मैं तुम्हें पीर बाबा के मजार पर ले चलती हूँ कहते हैं वहां जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है अच्छा हाँ पीर बाबा मेरी भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करवा दो मेरे भाई को आजाद करवा दो पीर बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सलमान का प्यार दिया क्या मांगा सलमान तुम बताओ तुमने क्या मांगा मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है तुम बताओ तुमने क्या मांगा बस खुशियां ही खुशियां <laughs> हो इश्क इश्क स्वरूप है
सनम देदार करो एक हसी आईना हो तेरी सूरत हो मैं तेरा सनम दीदार करूं क्या गुस्ताखी हो रही है हिंदुस्तानी मेजर को कुत्तों का खाना खिलाया जा रहा है आ? अरे आज दिन को दावत करवानी चाहिए बरयानी कबाब दम पुख्त मुर्गा आज जश्न का दिन है ना फतेह का दिन फतेह का <laughs> जानते हो मेजर राम हमारे जहाबाद जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली दिल्ली की पार्लियामेंट और कलकत्ता की एम्बेसी के बाद मजहबी आग फैलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की जड़े हिलाकर रख दी है अब वो दिन दूर नहीं है मेजर राम जिस दिन हम जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर लाल किले पर फहराते हुए हरे झंडे को सलाम करेंगे इनशाला तबरेज तू तो पूरा मुझे शेख चिल्ली लगता है रे जानता है शेख चिल्ली किसे कहते हैं? जो दिन भर चार पाई पर लेटे लेटे खाब देखा करता है और तू तो खड़े खड़े खाब देख रहा है कभी जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ने का तो कभी लाल किले पे हरा झंडा फहराने का 
अरे तू अपनी कैद में एक आम हिंदुस्तानी सिपाही को तो खौफ जदा कर ना सका पूरे हिंदुस्तान को क्या खौफ जदा करेगा और जिस मुल्क की बुनियाद को तू हिलाने की बात कर रहा है ना याद रख तेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उसी हिंदुस्तान पे खड़ी है अरे शुक्रिया अदा कर हिंदुस्तान का जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी खामोश बहुत हो गया तेरे खौफ आतंक और जेहाद का रोना धोना अरे खैरात में मिली जमीन पर अपने मालिक को याद करके हम नो चैन से रहना सीख और ये मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन लेने की हिम्मत भी रखते हैं और जिस दिन ऐसा हो गया ना उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा जय राम जी की रुखसार क्या बात है रुखसार आज एक खत लौट आया है किसका खत सलमान हम जब लंदन में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक दिन एक लड़का हमें खूर खूर के देखने लगा फिर वो हमारे तरफ पढ़ने लगा देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे बहुत हैरानी हुई हमें वो बोला मेरा नाम अर्जुन है हमने न चाहते हुए भी उसे हमारा नाम बता दिया फिर वो फूट फूट के रोने लगा और बोला तीन महीने पहले मेरी छोटी बहन की डेथ कैंसर से हो गई कहने लगा आपकी सूरत मेरी बहन से बहुत मिलती है क्या आप मेरी बहन बनोगी आज राखी का दिन है मुझे राखी बांधोगी और हमने उसकी कलाई पे राखी बांध दी कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान चला गया और हम पाकिस्तान आ गए हर साल इंडिया हम उसे राखी भेजते रहे और उसकी दुआओं भरा कर आता रहा मगर आज हमारी भेजी हुई राखी वाला खत लौट आया उस पे किसी ने लिखा था कुछ ही दिन हुए अर्जुन हिंदू मुसलमानों के दंगों में मारा गया ऐसा क्यों होता है सलमान लोग मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ल क्यों करते हैं क्यों मेजर राम आपकी तरह हम भी एक फौजी हैं और एक फौजी के जज्बे को अच्छी तरह समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं। इस मेहरबानी की वजह हम दर्दी हम फौजी अपना घर और घर वालों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों बर्फों और रेगिस्तानों में अपनी जान हथेली पर रखकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं उसके एवज में हमें मिलता क्या है दस बीस पच्चीस हजार रुपए और सर पे मंडराती हुई मौत आज से आप हमारे कैदी नहीं दोस्त हैं और अब हम दस बीस पच्चीस हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे लाखों डॉलर्स की बात करेंगे आप बताइए कि आपको कितने डॉलर्स इस मुल्क में चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना होगा आपको कुछ नहीं करना होगा जो करना होगा हम करेंगे आप सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट बनकर हिंदुस्तानी फौज में काम करते रहें और अपनी फौज की खुफिया जानकारी हमें देते रहें इससे क्या होगा सर इससे हम तुम्हारे कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे बस सर मेरी भी आपसे एक गुजारिश है कहिए आप अपनी सारी पाकिस्तानी फौज की और सारे पाकिस्तानी आवाम की एक लिस्ट बनाइएगा और उन सबसे पूछिए 
कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए कितने डॉलर चाहिए उन्हें क्या भक्ते हो मेजर वो समत हो ये सर आपने अपनी बात कही मैंने शांति से सुनी अब मैं अपनी बात कह रहा हूं आप शांति से सुनिए हां और जब आपकी लिस्ट बन जाए तो मुझे दीजिएगा मैं उसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब के पास भेजूंगा और आपसे वादा करता हूं सर कि जितने डॉलर्स आप मांगेंगे उससे दुगने आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा किस सोच में पड़ गए सर बोलिए है हिम्मत लगाते हैं दाव सोचकर बताइएगा जय राम जी की मेजर वाह हमारा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान हाई कमीशन से लगातार टच में है उम्मीद है कि बहुत ही जल्द कोई पॉजिटिव खबर आएगी बेटे आप बिल्कुल घबराइए मत घबराना तो उन लोगों को चाहिए अंकल जिनकी लंका पर राम के कदम पड़ चुके हैं मुझे पूरा विश्वास है मेरे राम जल्द ही वापस लौट आएंगे दैट्स लाइक अ सोल्जर्स वाइफ चलती हूँ अंकल नमस्ते जनाब आपने मुझे याद किया हाँ ये जनरल साहब का लेटर आया है मेजर राम की हमारे यहाँ मौजूदगी की मालूम करना चाहते हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट की उस अर्जी की कॉपी है जिसमें उन्होंने मेजर राम की रिहाई की मांग की है यहां पर किसी की अर्जी नहीं हमारी मर्जी चलती है मेरे भाई फजल बेग की लाश के साथ साथ पचास जिहादियों की लाशें गिराई हैं उस मेजर राम ने उसे तो हर हाल में मरना है जनाब हर हाल में अदब मेजर राम की रिहाई तो मेरी मौत के बाद ही हो सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा आदाब हुजूर। आदाब। रमजान मिया हमें आने में बहुत देर हो गई आज अरे हाँ रुखसार बिटिया ने खाना खा लिया नहीं हुजूर। सूप पी के सो गई और कहने लगी अब तो अब्बू के साथ सुबह ही ब्रेकफास्ट करूंगी ब्रेकफास्ट रमजान मिया जी हुजूर जरा इधर तो आइए आ गया हुजूर सुनिए सुनाइए जरा कान तो इधर लाइए रुख सार Good morning good morning good morning very very good very good morning Aaj humne aapke liye aaj humne aapke liye special breakfast banaya hai aaj humne aapke liye शरीफ तो रखिए चलिए चलिए तशरीफ तो रखिए मोहब्बत की कुर्सी पर रखस सजाया है खुशियों की टेबल पर ताजा ताजा ऑमलेट है दोस्त पे लगा 
लगाया है मखन जज्बातों का ममता के इस ग्लास में ममता के इस ग्लास में गरम गरम है दूध चैन अमन के जार में फ्रेश फ्रेश है जो कुदरत के बाहों से हम आज हम बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे एक बहुत 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 खुशी की बात कहना चाहते हैं <laughs> रुखसार बेटा हम भी आज बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे एक बहुत 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 खुशी की बात कहना चाहते हैं हजूर हक साहब का फोन है ओ आदाब जी हजूर जी ओके सर मैं अभी हाजिर होता हूं बेटा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं बाय अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम अस्सलाम। आज के बदलते हुए सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मुल्क के इर्द गिर्द या दूर दराज के मुल्कों में मुसलमानों की मौजूदगी को बर्दाश्त किया जा रहा है हमारा मकसद न सिर्फ आज की वर्ड पॉलिसीज की मुखालफत करना है बल्कि ये भी जताना है कि दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों के हालात में बेहतरी आए इसके लिए हमें चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े ब्रिगेडियर सरफराज खान साहब हमें मालूम हुआ एक ऐसे सरकारी खत के बारे में जो वजह बन सकता है उस हिंदुस्तानी मेजर की रिहाई का लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि उसने हमारे बहुत जाबाजों का खून किया है उसे मरना होगा यही अल्लाह की मर्जी है लेकिन जनाब आर्मी के भी कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं जिन पे हमें अमल करना पड़ता है कायदे फौज के लिए हैं और जंग जहाद हमारे लिए वैसे फौजी कायदों से हम बेखबर भी नहीं हैं। आपके कायदे और हमारा मकसद भले एक ही हैं, मगर हमारे तरीके अलग अलग हैं तारीख गवाह है कि जंग में हमेशा आपने अपने तरीकों पर चलकर दुश्मन से शिकस्त पाई है जंग में फतेह सिर्फ बारूद और फौजी लश्कर से ही नहीं मिलती फतेह मिलती है जिहाद से जिहाद क्या है 
مذہب کی بندوق میں نفرت کا بارود اور اس بارود کو ہم نے ہندوستان کے چپے چپے پر بچھا دیا ہے اور اس کام کو وہاں بیٹھے ہمارے وفادار لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں ایسا سوچنا غلط ہے جناب بے خبر ہیں شاید آپ اس حقیقت سے کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے وہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا مانا کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے مگر ان میں سے کچھ ہاتھ ایسے بھی ہے جو خالی ہے اور ہم نے ان خالی ہاتھوں کا فائدہ اٹھا کر ان ہاتھوں میں پیسہ اور ہتھیار پکڑا دیے ان کے دل و دماغ میں مذہب کا جنون بھر کر ہم جہاد کی جڑیں مضبوط کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے سینہ تان کر اسے دھول چٹانے کا حوصلہ ہم بھی رکھتے ہیں جناب مگر حضور جہاد کی آڑ میں مذہب کو بدنام کر کے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد جہاد مذہب دہشت ان لفظوں کا استعمال ہم کریں گے آپ نہیں آپ صرف وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر دستخط کریں مگر اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود نہیں ہے یہ غلط ہے جناب میں اس پر دستخط نہیں کروں گا کیوں نہیں کریں گے اس لیے جناب کہ میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود ہے اور میں اپنے سینئرز کو غلط رپورٹ نہیں دے سکتا دستخط تو آپ کریں گے پرگیڈیر صاحب فرض اور سچائی کی خاطر اگر میرا سر بھی کٹ جائے تو کوئی غم نہیں لیکن میں اس پر دستخط نہیں کروں گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ رک جاؤ برگیڈیر اپنے سینئر سے تو ملتے جاؤ تشریف لائیے جنرل چاند خان صاحب ہمیں پتا چلا ہے وہ انڈین میجر رام آپ کے کیمپ میں ہے ابھی آپ کو مجھے کوئی ریپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو کیا جواب دینا ہے ہم جانتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یو میں گو یس سر اللہ حافظ جنرل صاحب اللہ حافظ تبریز تم اپنا انتقام پورا کرو آزاد کر دو سے زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکریہ جناب اب میرے مروم بھائی فصل بھی کی روح کو سکون ملے گا شکریہ جناب پکڑ لیا سالے کتے کو ارے ارے حضور صحیح اس بچے کو لیے کہا جا رہے ہیں اس کا قصور کیا ہے خموش اسے بچا لو صحیح سلمان اچھا لڑکا ہے صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے تو جی سلمان چھوٹ بولتا ہے کافر جی نہیں تبریز ہنٹر لاؤ آخری موقع دے رہا ہوں جناب کے سامنے سچ سچ بتا دے کون ہے تو کون ہے تو کون ہے تو نہیں نہیں حضور صحیح نہیں اسے مت مانے نہیں نہیں صحیح نہیں اسے معاف کر دیجئے یہ بے قصور ہے معصوم ہے بن ماں باپ کا بچہ ہے ہٹ جا صحیح یہ کافر پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے ہماری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی نہیں صحیح جناب یہ پاکستانی بھی ہے اور نیک مسلمان بھی ہے مسلمان ہے ابھی پتہ چل جائے گا تبریز جناب
जी जमाल जनाब इसकी सलवार उतारो और मुआयना करो जरूर नहीं नहीं चाहिए जनाब इसका तो खतना बचपन में ही किया गया हो गई तसल्ली मुआयना मुकम्मल हो गया तो सलवार चढ़ा लू जनाब वाह जनाब वाह क्या खूब तरीका है एक मुसलमान की पहचान का वाह मैं आपसे पूछता हूं आपसे और आपसे भी जनाब आप सबने तो अल्लाह ताला के फजल से सच्चे मुसलमान के घर जन्म लिया है लेकिन क्या आपको अपने मुसलमान होने का सबूत इस तरह कपड़े उतरवा कर देना पड़ा है क्या एक सच्चा मुसलमान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा नहीं बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी है जिसकी पहचान इस तरह की जाती है आप सब खामोश क्यों है जवाब दीजिए क्या यही तरीका एक मुसलमान की पहचान का अगर यही तरीका है तो अल्लाह माफ करे इंसान पैदा तो हिंदू होता है सिर्फ इंसानी हाथों की कारीगरी उसे मुसलमान बना देती है ले जाओ इस कुस्ताख को शुक्रिया साई जनाब अल्लाह हाफिज चलो तब्रेज इसकी कोई भी हरकत से पता चले कि जगतदार है हजारों गोलियां इसके सीधे में ताक देना आदाब जनाब जना पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के पे बहुत शक है आपको किस पर शक है तबरेज मिया वही सलमान जनाब जिसे कल सरेआम आपने बेइज्जत किया था ये अच्छी बात नहीं है तबरेज मिया पता नहीं क्यों जनाब जो वो दिखता है वो है नहीं <laughs> हमारा ख्याल है वो निहायत ही शरीफ लड़का है शायद आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी रुखसार के खामोश तबरेज मिया हमारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है हम उसके बाप हैं आप अपनी हद के दायरे में रहकर अदब से बात कीजिए मैं आपको अपना समझकर आगाह कर रहा हूं जनाब आप एक अनजान लड़के को शह दे रहे हैं उसकी तरफदारी कर रहे हैं माफ कीजिए ब्रिगेडियर साहब एक दिन बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं आपको सलमान से मिलने गई थी जी अबू आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगी मगर अबू हम जानते हैं कि तुम सलमान को चाहती हो मगर हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सलमान का सोचती हो और हम जमाने का जमाने का हमारी जिंदगी पे कोई हक नहीं अबू और आप तो जानते हैं सलमान ने अपनी जान पे खेलकर हमें मौत के मुंह से बचाया था ओ, तो उसके एहसान को प्यार समझ बैठी हो तुम प्यार किसी एहसान का मोहताज नहीं होता हमें सलमान से दिली मोहब्बत है हमें यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत उसकी एहसान के जड़ों से फूट कर निकली है लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते मुरब्बत कहते हैं कहा सलमान कहा तुम उसके एहसानों का बदला तो और कई तरीकों से चुकाया जा सकता है उसने तो हमसे कभी अपने एहसान का जिक्र तक नहीं किया यही तो उसकी चाल है तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है बड़े घर की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है नहीं अबू नहीं हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो एक नेक इंसान है वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है तुम अभी बच्ची हो तुम्हारी उम्र कच्ची है तुम्हारी सोच कच्ची है हम ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते नहीं अबू हमारी सोच पर रोक मत लगाइए कसम अल्लाह की हम सलमान के बिना नहीं जी सकते हम अपनी जान दे देंगे रुखसार हम तुम्हारे इस सलूक से बहुत शर्मिंदा हैं तुमने हमारी तोहिन की है तो क्या तुमने फैसला कर लिया है कि सलमान के बगैर तुम जी नहीं सकती अब तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं रही प्लीज अबू 
ऐसा मत कहिए ऐसा न कहिए तो क्या कहिए अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा हमें या सलमान को तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम सलमान को ही चुनोगी बोलो चुनोगे ना सलमान को दैट्स लाइक माई डार्लिंग डॉटर हमें तुम पर नाज है रुखसार हमें सलमान कबूल है
बहुत खुश लग रही हो यस वेरी वेरी हैप्पी चलो बस अभी मेरे साथ चलो बात क्या है सलमान हमारे अब्बू हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कल रात को उन्होंने हमारी जान ही निकाल दी क्यों? अब वो हमसे प्यार कम और किसी गैर से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अरे इस बुढ़ापे में क्या दूसरी शादी कर रहे हैं छी 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 कितना गंदा मजाक करते हो अरे वो गैर जिससे अब हमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे है वो तुम हो क्या हाँ और वो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते है क्या हुआ सलमान खुश होने के बजाय तुमने मुदर फेर लिया ये मुमकिन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता क्या मुमकिन नहीं है क्या नहीं हो सकता तुम सच नहीं जानते रुखसार तो बताओ ना सच क्या है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा रुखसार तो बताते क्यों नहीं बताओ बताओ ना मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और चोरी से सरहद पार करके आया हूँ अपने भाई मेजर राम को तुम्हारे अब्बू की कैद से आजाद करवाने आया हूँ जिन्हें जेहादी धोखे से किडनैप करके यहाँ ले आए हैं अपनी माँ जैसी भाभी की खातिर आया हूँ उनकी कोख में पल रहे बच्चे की खातिर आया हूँ तुम एक हिंदुस्तानी हो मेजर राम के भाई हो एक हिंदू हो पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगा लेकिन यह भी एक सच है रुखसार कि मैंने तुम्हारी ही तरह एक नेक मुसलमान के घर जन्म लिया है झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम नहीं रुखसार ये सच है मैं बहुत छोटा था जब मजहबी आग की लपेट में मेरे अब्बू और अम्मी मारे गए अब्बू राम भैया के घर में मुलाजिम थे फरिश्ते रहते हैं उस घर में वहां मुझे छोटे भाई का दर्जा दिया गया बचपन से ही मेरे मजहब को इज्जत से देखा गया और एक अच्छे मुसलमान की तरह उस घर में मैंने परवरिश पाई लेकिन राम भैया और भाभी का प्यार मेरे लिए हर धर्म और मजहब से बढ़कर है लेकिन शायद तुम इसका अंजाम नहीं जानते शायद मौत एक हिंदुस्तानी और एक सच्चा मुसलमान होने पर मुझे नाज है लेकिन राम भैया के लिए जान देना मेरे लिए फक्र की बात है बेटा हम जानते हैं अबू मगर फिर भी जानना चाहते हैं आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं <laughs> रुखसार बेटे तुम नन्नी सी थी तुम्हारी माँ ने मरने से पहले 
तुम्हें हमारे हाथों में सौंपा और कहा हमारी रुखसार को हमेशा मां की नजर से देखना तब से आज तक हमने तुम्हें बाप बनकर पाला तो जरूर है लेकिन देखा हमेशा मां की नजर से है तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी को भी हमने अपनी बड़ी से बड़ी खुशी समझा है अबू क्या आप हमें अपने फर्ज और वतन से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं <laughs> वतन हमारी शान है फर्ज हमारी आन है और रुखसार बेटे तू हमारी जान है ये क्या अबू वतन फर्ज और फिर हम इसका मतलब हमारा नंबर तो तीसरा हो गया ना वतन और फर्ज से ज्यादा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता अच्छा अगर कभी आपको वतन फर्ज और हम में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए फिर भी अबू अगर कभी जाने अनजाने में हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तब आप क्या करेंगे तो तो हम तुम्हें गोली मार देंगे दैट्स लाइक माय फादर आई एम प्राउड ऑफ यू अबू हुजूर तबरेज बेग साहब तशरीफ लाए हैं <laughs> आदाब जनाब आदाब कहिए तबरेज साहब सुबह सुबह कैसे आना हुआ <laughs> कल चौदह जुलाई है जनाब और परसों पंद्रह उस हिंदुस्तानी मेजर राम की जिंदगी का आखिरी दिन जब मैं उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करूंगा ना जनाब तब मेरे मारूम भाई फजल बे की रूह को सुकून मिलेगा लेकिन तबरेज मिया इंसानियत का तकाजा है कि फैसला तो हो चुका है ब्रिगेडियर साहब और यह फैसला मेरा नहीं है यह फैसला आला हजूर फरहादुल हक साहब का है जनाब राम की मौत से पहले कल रात हम उसकी मौत का जश्न मनाएंगे बस उसमें शरीक होने के लिए आपको दावा देने आया हूं जनाब जी नहीं मैं ऐसे जश्न में शरीक नहीं हो सकता आप तशरीफ ले जाए और बेटे <laughs> अबू ये किसकी बात कर रहे थे बेटे है एक जाबाज हिंदुस्तानी सिपाही जो हमारी कैद में है लेकिन अबू प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये उसे मारने की बात क्यों कर रहे थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है बेटी उसे तबरेज बेग ने सरहद पार से किडनैप करवाया था भले ही वो हमारे दुश्मन मुल्क का मेजर है लेकिन वतन परस्त है बहादुर है अपने मुल्क का वफादार सिपाही है हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें मजबूर कर दिया बेटे कभी कभी हमारा दिल करता है कि ऐसे वतन परस्त को हम सलाम करें अबू जिसे आपका दिल सलाम करना चाहे क्या हम उन्हें सलाम कर सकते हैं ओके कई रोज से देख रहा हूं ना तू बराबर खाना खाता है और ना चैन से सोता है तेरा चेहरा बता रहा है कि अपने सीने में कोई गहरा राज छिपाए बैठा है क्या बात है सलमान मुझे नहीं बताएगा अरे ये साईं तेरे भाई जैसा है भाई से पड़ता कैसा हाँ साईं मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा सब कुछ बता दूंगा आपको तबरेश बेग कहा है मेजर राम हमने उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया शिफ्ट कर दिया जी लेकिन हमने तो इसकी इजाजत नहीं दी उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है ब्रिगेडियर साहब चलो बैठ फरादुल हक 
अल्लाह तुझे कभी मुआफ नहीं करेगा आप ही बताइए मुझे साईं अब मैं क्या करूं कैसे पहुंचू राम भैया तक बहुत अकेला बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आप को मैं तू अकेला कहां है ये साईं है ना तेरे साथ और जिस मकसद से तू यहां आया है तेरा वो मकसद जरूर पूरा होगा इंशा अल्लाह सलमान आई एम सॉरी सलमान आज हम फैसला करके आए हैं और हमारा फैसला तुम हो आमीन सुम्मा आमीन मोहब्बत जिसके साथ है समझ लो अल्लाह उसके साथ है तुम्हारे भाई को आजाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता सलमान लेकिन एक प्रॉब्लम है तब्रेज ने राम भाईजान को अबू के कैंप से निकालकर अजमल पहाड़ की गुफा में शिफ्ट कर दिया है मगर उस जगह तब्रेज बेग और उनके आदमियों का सख्त पैरा है आज रात हमें हर हाल में तब्रेज बेग को वहाँ ऐसी हटाना होगा ये काम तो साई करेगा इन आदाब हुजूर साईं आदाब अरे साईं खुश मिजाज कैसे आना हुआ ये हमारे दोस्त हैं शकील मिया आदाब आदाब दुबई से आए हैं कल इनकी शादी का जश्न है आपको दावत देना चाहते हैं मुबारक हो अरे भाई साईं खुश मिजाज दावत देने आए हैं इन हम जरूर आएंगे मुझे माफ करना आप मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ अब सलमान ही मेरी जिंदगी है आज मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ फिर कभी लौट के आऊंगी या नहीं अल्लाह जाने अबू की बहुत याद आएगी अम्मी अल्लाह हाफिज अम्मी अल्लाह हाफिज भैया चलिए चलो भैया ये रुखसार है आदाब भाईजान जीते रहो चलिए भैया नहीं या खुदा खैर करना यही कहीं होने चाहिए चलो सनी लगता है इन लोगों को पता चल गया हिंदुस्तान की सरहद यहाँ से थोड़ी दूर है भाईजान मैं अबू के साथ यहाँ पर कई बार आई हूँ तुम रुखसार को लेकर यहाँ से निकलो मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ नहीं भैया हम दोनों ही ने ठिकाने लगाएंगे ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है सनी तेरा शेर भाई अब आजाद है ये तो चंद गीदड़ है मैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ूंगा तुम निकलो यहाँ से भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूँ आप मेरे वचन की लाज रखना तू फिक्र मत कर जाओ कुछ लोग इधर जाओ जल्दी करो
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता लेकिन तेरे मुंह से दो बार राम का नाम निकला है तू मरता तो जन्नत में चला जाता और उस पाक परवरदगार ने तो तेरे लिए जहनुम में भी जगह नहीं बनाई है तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा क्या लौट और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता गुड नाइट यस अभी अभी खबर मिली है एक आदमी सफेद झंडा लिए एलओसी की तरफ आ रहा है बॉयस गेट अलर्ट सर मेजर राम मेजर राम मेजर राम सर डोंट शूट सर बॉयस एट ईज गो हेल्प हिम सर सो कम में जराम तुम्हें सही सलामत देकर हमें बहुत खुशी हो रही है मेजर राम थैंक यू सर सर क्या मेरा छोटा भाई और रुखसार यहां पहुंच चुके हैं नहीं यहां तो कोई नहीं आया लेकिन सर उन्हें तो मुझसे पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था सर प्लीज आसपास के पॉइंट्स पे पता कीजिए सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी और जगह पहुंच गए सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर है हमारी यहां से पचास मील दूर तक किसी के आने की खबर नहीं है हमारे पास ओ माय गॉड तब तो मुझे वापस जाना होगा सर रुक जाओ मेजर राम तुम वापस नहीं जा सकते नहीं सर मुझे जाना ही होगा सर उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे उन जालिमों की गिरफ्त से आजाद कराया है सर अगर मेरे जीते जी उन्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा प्लीज सर दो तुम वापस नहीं जाओगे मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें आर्मी के कानून के मुताबिक टी ब्रीफिंग के लिए जाना होगा क्योंकि आर्मी को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुमने दुश्मन को कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाई या कोई रास्ता नहीं बताया मैं अपनी जान दे सकता हूं सर लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता मेरा भरोसा कीजिए सर मुझे जाने दीजिए नो no. तुम कहीं नहीं जाओगे अगर जाओगे तो सिर्फ डी ब्रीफिंग के लिए नहीं सर आज मुझे मत रोके सर आज मुझे जाने दीजिए उन मासूम बच्चों के ऊपर दया कीजिए सर बॉयस कैट है मेजर राम मेजर राम रुक जाइए सर मुझे जाने दीजिए मेजर राम मेजर राम सर जाइए जाने दीजिए सर जाइए मेजर राम सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर सर एक बार मुझे उन दोनों को यहां पे ले आने दीजिए इसके बाद आप मुझे फांसी लगा दीजिए मुझे मंजूर है मेजर राम को कैंप में ले आइए लड़की अपने नेक पाप के माथे पर बदनामी का दाग मुल्क और काम के साथ गद्दारी ऐसी किनौनी और सलील हरकत कैसे की तूने कैसे भूल गई कि हम तुम जैसे गद्दारों को मौत से कम सजा नहीं देते हम प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते और दिल मोहब्बत करने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता क्योंकि मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है किसी इंसान ने नहीं मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता ना कोई सरहद होती है ना कोई वतन हम जानते हैं हम आपके नजरों में गुनागार हैं लेकिन यही गुना हमारे लिए इबादत है
मोहब्बत ने तो जंदा कर दिया है लड़की दुश्मन मुल्क से आए हुए इस लड़के ने अपने मकसद के लिए धोखे से तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है धोखे और फरेब से तो मेरे भाई को किडनैप किया था आपके लोगों ने अगर ये मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर आते मेरे भाई को अरे एक बार उसे आजाद करके तो देखा होता सारी मर्दान की पतलून के रास्ते बह निकलती खामोश बदतमीज अदब से बात कर अदब से बात अदब से बात अदब के लायक लोगों से की जाती है तुम जैसे लोगों से नहीं खामोश उस्ताद जानता नहीं किसके हजूर में खड़ा है मेरे एक ही इशारे पर तू हजारों मौत मर सकता है मेरा मकसद मेरे शेर भाई राम को आजाद करवाना था और मेरा मकसद पूरा हो गया अब हजारों क्या लाखों मौत मरना मेरे लिए फख्र की बात है मरेगा तू मरेगा और तेरे साथ साथ तेरी महबूबा भी मरेगी तभी आने वाली नस्लों को यह नसीहत होगी कि मुल्क और काम के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है आने वाली नस्लें तंग दिलो दिमाग वाली नहीं बल्कि रोशन दिमाग नई सोच नया जज्बा और मोहब्बत का पैगाम लेकर आएंगी और फिर उनके सामने हैवानियत नफरत घुटने टेक टेक कर दम तोड़ेगी और फिर अल्लाह की इस खूबसूरत दुनिया में मोहब्बत करने वालों को खुली हवा में चैन की सांस देना नसीब होगा बकवास है अमन चैन खुली हवा मोहब्बत जज्बा ये सब बकवास है हकीकत है तो सिर्फ हमारा फैसला और हमारा फैसला है तुम दोनों गद्दारों की मौत सुबह अल्लाह जिसे आप मौत समझते हैं वो मौत नहीं मौत पर मोहब्बत की फतेह है माना कि ये दोनों मौत की सजा के हकदार हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था नहीं जिस शातिर दिमाग ने यह चाल चली है वो दिमाग इस लौंडे या लौंडिया का नहीं दरअसल इस पूरी साजिश का सरप्रस्त ये शख्स है जनाब ये शख्स डबलेश बेग अपनी जुबान को लगाम दे जितने साल तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिए हैं अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जरूरत की तो यही तेरी लाश गिरा दूंगा ब्रिगेडियर खान आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा अभी उन्हें बोलने दीजिए याद होगा आपको जनाब उस हिंदुस्तानी मेजर की मौजूदगी के मुतल खत पर इन्होंने दस्खत करने से इनकार कर दिया था वो हिंदुस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फतेह थी उस मेजर राम को चोरी छिपे रिहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फतेह को शिक्ष में तब्दील कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका दिल पसीज गया आखिर दिल तो एक बाप का ही है ना जनाब मगर दिमाग शैतान का पाया है डबलेश बेग कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बेटी समेत उन दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी सरहद तक का रास्ता दिखाया जनाब वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और ये दोनों पकड़े गए मगर अफसोस मेजर राम हमारे हाथ से निकल गया इनकी वजह से अगर ये सच है ब्रिगेडियर तो ये कहर आपकी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पड़ेगा कैसा कहर कैसे मनसूबे जनाब इसने कहा और आपने मान लिया हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ता है हम जानते हैं हमारी बेटी ने एक शर्मनाक गुनाह किया है आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते आई एम प्राउड ऑफ यू अबू जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा कोई भी रिश्ता कोई भी जज्बा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता ये तुम अच्छी तरह से जानते हो बर्गेडियर कोई भी जज्बा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं भटका सकता तुम्हें याद होगा अकील खान 
हमारा छोटा भाई हमारा खून बहुत अजीज था हमें वो जुल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर इसकी इज्जत लूटी गई है और इज्जत लूटने वाला गुनहगार आपका छोटा भाई अकील है पर गेटिया साहब अगर ये सच है तो कसम अल्लाह की हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे मैंने कुछ नहीं किया ये सब झूठ है तुम्हारी पेशानी पर चमकती हुई पसीने की बूंदे हमें बता रही हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन मुझसे गलती हो गई खुद अकेले मुझे माफ कर दीजिए भाईजान मुझे माफ कर दीजिए भाईजान मैं आपका छोटा भाई हूँ भाईजान आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं खुद अकेले मुझे माफ कर दीजिए भाईजान मुझे माफ कर दीजिए मत मांगो जिंदगी की भीख मत मांगो क्योंकि तुम्हें ये भीख नहीं मिल सकती गुनाह करने वाला सिर्फ गुनेगार होता है वो न भाई होता है न बहन न बेटी न हमने इसी जगह तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी क्योंकि उसने भी एक शर्मनाक गुनाह किया था हो सकता है तबरेज बेग की दलील आपको जूठी लगती होगी हमें भी जूठी लगती है मगर एक शक एक खतरनाक सच की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है और जो शक इसने हमारे दिलो दिमाग में डाल दिया है वो शक हटता क्यों नहीं है मिटता क्यों नहीं है आपके सर पर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए आपको किसी इम्तिहान से गुजरना होगा बर्गेडियर किसी इम्तिहान से गुजरना होगा हमें हर इम्तिहान मंजूर है जनाब लेकिन कोई भी इल्जाम नहीं तो फिर हमें भी मंजूर है बर्गेडियर साहब फैसला आपने खुद ही कर लिया कल फजर की नमाज के बाद बर्गेडियर सरफराज खान अपनी वतन परस्ती का सबूत देंगे अपनी बेटी और उसके आशिक को अपने हाथों से गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देंगे यही हमारा फैसला है और इसी फैसले की तामील होगी सर जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फर्ज और हिंदुस्तान की शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था जालिमों ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था आप भी हमारी मौत पर फक्र से फर्ज का सहरा बांध दीजिए सर अबू इन जालिमों के हाथों मरने से तो बेहतर है आप हमें इज्जत की मौत दी आदाब आदाब अबू अब तो हम तुम्हें लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकते तुमने हमारे सारे ख्वाब जला डाले रुखसार अब हमारे आंगन में ना कोई शहनाई बजेगी और ना ही कोई दुल्हन सजेगी बेटा तुम्हारी अम्मी जान से हमने वादा किया था कि हम हमेशा तुम्हें मां की नजर से देखेंगे लेकिन आज तुम्हें मां की नजर से देखकर हमारा कलेजा फटा जा रहा है अल्लाह की यही मर्जी है अबू अबू जब पहली बार हमने राम भाईजान को सलाम किया तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखकर हमें दुआ दी तो ऐसा लगा जैसे वो हाथ उनका नहीं आपका था मुसलमान होकर भी सलमान अपने हिंदू भाई को बचाने पाकिस्तान चला आया अबू ये लोग हिंदू और मुसलमान में नफरत का एहसास क्यों पैदा करते हैं 
क्या ये सलमान की तरह नहीं सोच सकते अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर दे अगर मुसलमान मुसीबत में हो तो हिंदू अपनी जान कुर्बान कर दे कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे अबू लेकिन हम खुश नसीब हैं कि ये जिंदगी हमें आपने दी है ये जिंदगी जो आपकी अमानत है कल हम आपको लौटा देंगे हमारी आपसे आखिरी इल्तिजा है अबू राम भाईजान को हमारा ये पैगाम जरूर दीजिएगा उनसे कहिएगा हर सरहद नफरत की बुनियाद पर रखी गई है सरहदों ने सिर्फ खून मांगा है सरहदों पर आज तक किसी ने भी मोहब्बत के फूल नहीं खिलाए अबू आप और वो मिलकर उन सरहदों पर मोहब्बत के गुलशन बसा दें अबू हमने आपको हमारा खून माफ किया आप इतनी रात कई तक जाग रहे हैं रमजान मिया आज तो रात भी जाग रही है हुजूर। हमारी बत्तीस सलाखों के पीछे है कैसे सो जाएं हम बेशक उसकी रगों में आपका खून बह रहा है लेकिन मैंने भी मैंने भी इन कंधों पर उसे खिलाया है मुझे याद है हुजूर, जब वो तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चली जाती थी कितने दिन तक आप खाना पीना भूल जाते थे और, और कल जब ये इस दुनिया से चली जाएगी तो कैसे जिएंगे आप और कैसे जिएंगे हम हजूर आप तो बहुत बड़े अफसर हैं हजूर बहुत बड़े अफसर बचा लीजिए उसे बचा लीजिए हजूर उसे बचा लीजिए रमजान मिया वो उन लोगों की गुनेगार है जो कभी किसी को मुआफ नहीं करते और मौत से कम सजा नहीं देते रुखसार बेटी ने आपके लिए खत भेजा है रुखसार बेटी ने रमजान चाचा हमारी आपसे एक इल्तजा है हमारी अलमारी में हमारी अम्मी की शादी का जोड़ा है उसे हम तक पहुंचवा दीजिए अबू का हमेशा ख्याल रखिएगा रमजान चाचा हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज आपकी बेटी रुखसार जाने अनजाने अगर कभी हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तो आप क्या करेंगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे दैट्स लाइक माय फादर आई एम प्राउड ऑफ यू अबू लड़की जिंदगी दे सिवाय तेरी कोई और तमन्ना है ते बोल मरने से पहले मैं निकाह करना चाहती हूं ओए मुंडिया तेरी भी कोई जिंदगी दे सिवाय तमन्ना है ते तुम ही बोल मुझे गोली मारने से पहले और मेरी आखिरी सांस निकलने तक मेरे देश 
हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बजना चाहिए सलमान अल्लाह हाफिज रुखसार मेरे अल्लाह मुझे माफ करना जनाब इस वक्त कैसे याद किया तबरेज मिया हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आज <laughs> शायद अपनी बेटी या फिर उसके आशिक ना ना तबरेज मिया आशिक नहीं शौहर कहिए निकाह किया था ना हमारी बेटी ने उसके साथ यही खड़ी थी ना यही दुल्हन बनकर लगता है कि अब भी खड़ी है शायद अभी अब्बू क्या कर पुकारेगी अगर अफसोस हम तो उसकी डोली भी नहीं उठा सके तबरेज मिया ढोली <laughs> नहीं उठी तो क्या हुआ पर उन दोनों का जनाजा तो आपने बड़े धूमधाम से उठाया ना जनाब बहुत कड़वा सच बोलते हैं आप जहरीला हाँ जनाब जनाजा तो उठाया हमने एक मजबूर बाप और कर ही क्या सकता है <laughs> 
अल्लाह के हजूर में तड़प रहे हैं वो दोनों उनकी रूहों को सुकून नहीं मिल रहा है इसीलिए तो हम तड़प रहे हैं उनकी रूहों को सुकून तभी मिल सकता है जब शैतान को इस दुनिया से रिहाई दे